Hello! Welcome sa Project Hobby TV. Dito, maaari kayong matutunan ng arts and crafts, sewing, cooking, photography, iba't ibang klase ng hobbies, anything under the sun. At dahil dyan, subscribe na! At sigurado akong matututo kayo ng mga bagong kaalaman at pagkakabalahan. Merong nag-request sa atin na gumawa ng video tutorial regarding ang um, basic operation ng So Simple Sewing Machine. Although marami na tayong video regarding troubleshooting at saka yung mga processes kung paano mag-operate ng So Simple Sewing Machine ay naka-incorporate na doon sa mga videos na yun. So, nireview ko yung mga list ng videos natin. Naisip ko na rin na gumawa ng separate na video para doon sa mga baguhan, sa mga first timers, mas madali silang ma-guide kung paano operate ng ating so simple sewing machine. Although pagkatanggap na pagkatanggap natin ng makina, merong guide dyan. Unfortunately, marami sa ating guilty. Hindi tayo nagbabasa ng, ng catalog o yung guide. Most likely sa mga baguhan, they would rather watch video kasi mas visual sila, mas nakikita nila yung process doon kesa doon sa pagbabasa. Right, so, i-cater natin yung mga ganun pangangailangan ng ating beginners. O, syempre, sa box, merong foot pedal, merong adapter. So, syempre, una natin gagawin, isasaksak natin. Nasa likod lang naman yung port kung saan natin isasaksak. Dapat itong adapter nandito sa likod. Katabi niyan yung port para sa foot pedal. So, ayan. Siguraduhin lang natin na naisaksak natin ng maayos. Pero bago natin isasaksak ito sa main plug, make sure na naka-turn off yung ating so simple sewing machine. Kasi ang tendency niyan, pag either naka-low or high, aandar siya. Ayan, so... Actually, naka-on yung ilaw ko. Pero, pag bago pa yan, naka-off yan. So, pwede nyo namang ilawan agad. And then, syempre, yung foot pedal. Which is dito din sa likod. So, siguraduhin natin na nakasaksak sila ng maayos. After natin masigurado na nakasaksak ng maayos yung ating adapter at saka yung ating foot pedal. Uh, Siyempre, lalagay natin yung sinulid. Merong instruction naman, visual. Ayan, naka-picture, naka-drawing. Kung paano yung daloy ng ating sinulid sa ating makina. So, yan. Hindi ko lang maalala kung ano yung default na tension kapag bago pa. Pero to be safe, ilagay nyo sa number 3. And then, dito yung number 1, number 2. Then, syempre, kailangan natin ilabas yung take-up lever para mapasok natin yung sinuli doon. Pihitin na natin yung ating wheel. And then, next na butas, yung bago ang karayom. Nasa shaft nung ating needle shaft yung butas so maganda na naka switch on yung ilaw para mas tanaw ninyo mas madaling ilagay yung sinulid and then pihitin natin yung ating wheel para malagay natin sa pinaka topmost part yung ating karayom at maitusok natin ng maayos yung sinulid So, ayan. Mula dito, pag gano'n yung tusok ng sinulid from front to back. right So, ilagay natin ng gano'n yung sinulid. And then, syempre, buksan natin yung ating bobbin compartment. Tanggalin yung cover. Ang paglagay ng bobbin ay nakaganito. Ngayon, kung wala pa kayong uh, naka-thread na bobbin, Siyempre, gamitin natin ito kung paano mag-thread. Ituturo natin yan later on. Pero for the meantime, assuming na meron na tayong ganito. Hindi ko lang maalala kung sa bagong bili na 
So simple sewing machine. May naka ganito ng bobbin. May sinulid na. Pero yung paglagay ng, ng bobbin natin is yung ikot dapat ng ating bobbin is clockwise. Alright? So ganon. And then, maglagay tayo ng allowance ng sinulid para ma-pick up ng upper thread yung ating bobbin thread. Hawakan natin ito. Pihitin natin ng wheel papunta sa atin which is counterclockwise. Then, hayaan natin kunin ng upper thread yung ating bobbin thread. So, makikita nyo naman kung nakukuha ni upper thread yung ating bobbin thread. So, hanap lang tayo ng money paste. Kunin natin yung ating sinulid. Alright? So, ganun. Maglagay tayo ng allowance din. So, ayan. Then, syempre, balik natin yung ating cover. So, ang magandang gawin, pag bago yung ating um, so simple sewing machine, mag-test tayo ng lahat ng klase ng stitches. So, isa-isahin natin just to make sure na gumagana lahat. Alright? Pagkatapos, syempre, mananahi tayo. Ugaliin pala natin, kagaya ng mga nabanggit ko din in the previous vlog, na kapag okay na na-pick up na yung ating lower thread, magkatabi na sila ng upper thread, ugaliin natin na ipasok dito, papunta sa likod yung ating sinulid. Nakaganon. Make it a habit. Make it a practice. Alright? Kasi ang tendency niyan, pag hindi natin anilagay sa likod, kasi ang takbo ng tela ay pag ganon. So, dapat ito nasasama dun sa tela. Pag hindi natin inayos ito, may tendency na kakainin ng needle yung ating sinulid at magja-jam at magbubuhol-buhol dito sa likod. So, make sure na nakaganon at maigi na pag nagtatahi tayo, hawakan natin. Right? So, let's try. Susubukan nating manahi, pero bago tayo maumpisa, syempre kailangan nating ibaba yung pressure foot lever na nasa likod. Ayan. And then, make sure na may allowance yung ating sinulid. Pagkatapos, bago natin apakan yung ating foot pedal, maganda na itusok muna natin yung karayom. And then, make it a habit na ipitin yung ating um, dalawang sinulid na nang kaganito bago natin apakan yung ating foot pedal. Ayan. Ngayon, kung sa umpisa ng tahi ninyo, kailangan nyo ilock yung stitch. So, ang gagawin natin, kunwari nag-umpisa pa lang tayo, tatahi tayo siguro mga tatlo o apat na stitches. Ipipress natin ito para malak. Ayan. Press lang natin. Then, bitawan. O wire. Tapos, huwag natin hatakin yung tela. Hayaan natin yung makina yung magpupus ng ating tela. Ang gagawin ng ating mga daliri o ng ating kamay, igagayad lang yung tela. So, ganun lang. And then, assuming na kailangan na nating ilock ulit yung ating stitch. So, ganun lang din. Habang nakaapat tayo, press. That's it. So, maganda na pagkatapos natin, iikutin natin yung wheel, tapos ipwesto natin itong take-up lever sa taas para mas malambot natin mahatak yung ating tela. Pagkatapos, siyempre, iangat natin yung ating pressure foot lever. Ang ganon. So, madali siyang matanggal kasi nandito na yung ating take-up lever. Ibig sabihin, natapos yung loop ng ating tinatahe. Kasi, Usually, pag ito nasa baba pa, hindi pa tapos yung loop at mahirap hatakin. So, if in case ganun ang mangyayari, huwag nyong hatakin ng persahan yung ating tela na nakabit sa sinulid o nakatahe. Ang gagawin natin, iikot-ikot natin ito ng paunti-unti hanggang freely na siyang matanggal o malambot na siyang matanggal. Alright? So, ganun. And then, maglalagay tayo ng allowance bago natin gupitin yung ating sinulid. Pagkatapos, ilagay sa likod. Ganon ang magandang practice pag nananahi tayo. So, saan ko yan nakuha? 
Saan ko nakuha ang tip yan? Hindi ko lang siya natutunan ng sarili ko. Nakuha ko sa tatay ko. Alright? So, ganun yon. Ngayon, pagdating sa issues, check nyo yung mga troubleshooting videos natin. Pagdating sa tension, uh, nagkabuhol-bol yung mga sinulid, marami tayong videos sa channel. I-check nyo lang doon. Nasa description box yung mga links. Ilalagay natin doon. Alright, so, yung sinabi ko kanina, yung pag lalagay ng sinulid sa ating babin, so, ang gagawin natin, tatanggalin lang natin itong sinulid na naan dito. Tapos, I would suggest na iikot natin ng dalawang beses dito. And then, yung butas nung ating babin, dyan nilalagay yung sinulid. Alright, hindi yan nilagyan ng butas para lang may butas. So, nakaganon siya. Saka natin ilagay dito. Or, Pwede din, ilagay nyo muna itong bobbin dito sa spool pin. And then, syempre, adjust-adjust natin yung sinulid na maayos naman yung pagkaka nila. So, ayan. Or pwede din, lagay muna natin yung bobbin, tusok natin yung sinulid. Ayan. Tapos, imove nga natin ito, papalapit dito sa bilog na to. And then, bago natin iapakan yung ating foot pedal, hawakan natin ito. Haya natin umikot muna ng ilang beses para lang, uh, parang malak yung ating sinulid. And, so, dapat i-guide natin din yung sinulid kasi para evenly yung distribution ng sinulid dito sa ating babin. So, let's see. Ayan, pag hindi natin nag-guide yung sinulid, naandito lang siya sa baba. So, itaas-baba, taas-baba din natin yung ating sinulid para evenly distributed. Alright? So, ganun lang. So, hanggang mapuno. So, ganun lang. Itaas-baba, taas-baba natin ito hanggang mapuno nga. Alright? So, that's it. Alright guys, so ganun lang ang basic operation ng So Simple Sewing Machine. Um, kung may mga questions kayo or any video suggestions, just comment them down below. At syempre, bago tayo magtapos, huwag natin kalimutang bigyan ng malaking thumbs up ang ating video at i-share. So maraming salamat sa panonood. Till next time, dito lang sa Project Hobby, your hobby TV. Bye-bye!